Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Mesdames. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un pan aux côtés de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso avec notamment cette information qui est à notre portée. La situation sécuritaire que prévaut au niveau de Burkina Faso et au Mali, Damiba et Assimi Gweta sont à dos au mur. Mais avant de continuer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons, chers amis, de rester poli et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, la situation sécuritaire dans les deux pays voisins du Sahel, en l'occurrence le Burkina Faso et le Mali, va de Charib, Charib en Silla. En témoignent les deux boucheries que les deux armées viennent de subir. Alors que les forces armées maliennes pleurent 42 compagnons d'armes tombés, le dimanche 7 août dernier, le Tessie dans la zone dite des trois frontières, les forces de défense et sécurité du Burkina déplorent la disparition tragique le 9 août de 15 des leurs suite à un incident de mine sur ce qui est désormais constitué, ce qui désormais constitue la route de l'enfer au pays des hommes internes, l'axe bouzanga djibo Ces massacres qui sont devenus le lot quotidien des unités combattantes des deux pays ne sont cependant que la partie visible de l'ISECBE terroriste qui se rapproche dangereusement des différentes capitales Ouagadougou et Bamako, sans que rien ne semble arrêter la déferlante. En effet, s'il faut le dire, pendant que les groupes djihadistes ne cachent plus leur volonté d'isoler Ouagadougou, c'est le cœur politique du Mali, 6 au camp Sundiata Keita de Kati dans les faubourgs de Bamako qui a essuyé dernièrement l'ire des groupes fanatisés le 22 juillet 2022. Et alors que les populations vivent en redoute l'apocalypse, les discours des autorités militaires dans les deux pays s'inscrivent quasiment dans le déni. Des deux côtés, l'on Clérone à la trompette militaire à qui veut les entendre que l'armée monte en puissance, sans que cela ne soit véritablement perceptible sur le terrain. Même ceux qui ont accueilli dans l'euphorie les coups d'état militaires dans les deux pays commencent à douter de l'armée comme solution à la crise sécuritaire, surtout que l'état du Niger qui montre un meilleur état sécuritaire n'est pas dirigé par un bidas. Et en réalité, l'échec des militaires face au désastre sécuritaire ne relève pas en principe d'un sort maléfique lancé par les adeptes de la démocratie. Il s'explique fort logiquement. En effet, les bons, les bons stratèges militaires issus des prestigieuses écoles de guerre sont envasés par, dans les migmas politiques dans les capitales, laissant les théâtres d'opérations militaires aux acteurs les moins bien préparé à la guerre. Puis, l'arrivée au pouvoir des militaires a ravivé les, frax, les fractures au sein des différentes factions des armées qui combattent sur le terrain. Et tout cela sonne comme une confirmation de la célèbre pensée de Georges Clemenceau selon laquelle la guerre c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. En attendant de tirer toutes les leçons de ces intermèdes militaire, l'on ne peut que nourrir des regrets de voir des armées dans des nations souveraines balbutier le A de la guerre en se cachant derrière la Libye éculée de la guerre asymétrique qu'imposent les ordres des bergers et des paysans armés sans véritable formation militaire. Alors chers amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Nous y reviendrons pour plus d'affirmations. Mais avant que nous ne mettons un thème à cet autre épisode d'information, 
nous implorons tous ceux qui sont nouveaux d'activer cette petite cloche de notification afin de ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.